السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اعطینا کل کوثر فصلی لربک و انحر ان شانی اکہو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم و صدق و بلغ رسوله النبی الكریم و نحن على ذالک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر ننت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم وصاحباك فلا أنساهما أبدا من السلام عليكم ما جرى القلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اذرني <تصفيق> رايا സെയ്ദ് അബ്ദുൽ ഹക്ക് ശിഹാബദങ്ങൾ മറ്റു സെയ്യിദന്മാരെ മഹത്തായ ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചാലക ശക്തികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ ഉസ്താദുമാരെ ഈ മഹത്തായ സംവിധാനത്തിൻ്റെ അണിയറ ശില്പികളായി വർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ അഡ്മിൻ ഡെസ്കിലെ മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ മഹത്തായ ഈ മജിലിസുന്യമ്മ കൂട്ടായ്മയിലെ ബഹുമാന്യരായ മെമ്പർമാരെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു പരമ്പരക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ഇൻഷാ അള്ള ധാരാളം ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ മജിലിസുന്യമ്മ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിൽ മുമ്പ് നടന്നിരുന്നു ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പരിശുദ്ധ റമദാനിന് ശേഷം എല്ലാവരുടെയും ക്ലാസ്സുകൾ പുനരാരംഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഷീർ ഉസ്താദ് ചെമ്പലങ്ങാടിൻ്റെ സംശയ സംശയ നിവാരണവും കർമ്മശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സുകളും നടക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പരതക്കാട് ഉസ്താദിൻ്റെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റു ഉസ്താദുമാരുടെ ക്ലാസ്സുകളും വൈകാതെ തുടങ്ങും ഈ ഉള്ളവൻ ഇൻഷാ അള്ള ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ വിശദീകരണം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തക്ക രൂപത്തിൽ പറയുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഒരു എളിയ ക്ലാസ് ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് അതിലുദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ നിസ്കാരങ്ങളിൽ പാരായണം ചെയ്യുന്നതും സാധാരണ നമ്മൾ ഓതാറുള്ളതുമായ ചെറിയ സൂറത്തുകളുടെ ആശയങ്ങൾ അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയാണ് അതിലാദ്യമായിട്ട് പറയേണ്ടത് പക്ഷേ ഫാത്തിഹ സൂറത്തിന് മുമ്പ് അല്പം ഞാനും പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭരതക്കാട് ഉസ്താദൊക്കെ കൂടി വിശദീകരിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയെ വീണ്ടും ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം സൂറത്തുൻ നാസ് മുതൽക്ക് അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് ചെറിയ ചെറിയ സൂറത്തുകളെ അല്പാൽപമായി ആളുകൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഷാ അള്ള അതിൻ്റെ തുടക്കം എന്നോണം ഇന്ന് ഈ ദുൽഖാഴ്ത മാസത്തിലെ പരിശുദ്ധമായ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് സൂറത്തുൻ നാസാണ് തുടക്കത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിലും സൂറത്തുൻ നാസ് എന്ന മഹത്തായ സൂറ സൂറത്തുൽ ഫലക്കിൻ്റെ ഒരു അനുബന്ധം എന്ന രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സൂറത്താണ് 
കാരണം സൂറത്തുൽ ഫലക്കും സൂറത്തുൽ നാസും ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു താല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച രണ്ട് അധ്യായങ്ങളാണ് അത് രണ്ടും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ആ രണ്ട് സൂറത്തുകളിലും കൂടിയുള്ളത് പതിനൊന്ന് ആയത്തുകളാണ് ആ പതിനൊന്ന് ആയത്തുകളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല ഒരു പ്രത്യേകമായ ഉദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കുകയുണ്ടായി അത് എന്താണെന്ന് അല്പമെങ്കിലും ആദ്യമായി വിശദീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഈ സൂറത്തുകൾ അവതരിച്ചതെന്നും എന്താണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യമെന്നും ഇത് പതിവാക്കിയാൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ എന്താണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോകും ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ആ സൂറത്തുകളുടെ സബബുൻ നുസൂലിനെ കുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ അവതരണ കാരണത്തെക്കുറിച്ച് ഏതാനും ചില വാക്കുകളിലൂടെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് പ്രധാനമായും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇൻഷാല്ല അല്പാൽപ്പമായി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് സൂറത്തുകളും ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ പതിനൊന്ന് ആയത്തുകൾ ഇത് ഇറങ്ങിയതിന് പിന്നിലുള്ള കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബ് അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു താല അൻഹുമ ഉമ്മുൽ മുഹ്മിനിൻ സയ്യിദത്തുൻ ആയിഷ റലി അള്ളാഹു താല അൻഹ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതായി കാണാം സയ്യിദുന റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഹിദുമത്ത് ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു യഹൂദി പയ്യനും ഉണ്ടായിരുന്നു കാന ഗുലാമുമിനൽ യഹൂദി അഹ്ദിമുൻ നബിയ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഹിദമത്ത് എടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ചില ഭാഗങ്ങൾ അവൻ സ്വായത്തമാക്കുകയുണ്ടായി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ തലയും താടിയുമൊക്കെ വാരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് കൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന രോമങ്ങൾ ചീർപ്പിൻ്റെ പല്ലുകൾ അതേമാതിരി നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ നഖം ഇങ്ങനെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അവൻ സൂക്ഷിച്ചു അത് അവൻ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു കൊടിയ ശത്രുവായ ഒരു സാഹിറായ അഭിചാരക്രിയ ചെയ്യുന്ന മാരണം ചെയ്യുന്ന ലബീദുബുനുൽ അസം എന്ന യഹൂദിയായ വ്യക്തിക്ക് ഈ യഹൂദിയായ ചെറുക്കൻ കൈമാറുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് സിഹർ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണെന്നാണ് രേഖകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതും ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലുത എംബറി അയ്യൂക്കുത്ത അള്ളഫറു ബാദത്തക്കിലെയും വക്കത അഷാറു ഇത അസ്കത്ത മിനൽ ലിഹിയത്തി ഒറസി നിസ്ഫൈൻ മനുഷ്യൻ നഖം വെട്ടിയാലും തലയിൽ നിന്നോ താടിയിൽ നിന്നോ ഒക്കെ മുടി വാരുമ്പോഴും മറ്റൊക്കെ താഴോട്ട് വീഴ്ത്തിയാലും അതിനെ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നഖം വെട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ നഖം കഷ്ണങ്ങളാവാതെ ഒന്നായിട്ടൊരു വിരലിൻ്റെ നഖം നീളത്തിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ശത്രുവിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ഈ വ്യക്തിക്കെതിരെ പലതും ചെയ്യാൻ അയാൾ കൊണ്ടൊരു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞേക്കാം അതേ രൂപത്തിൽ തലയിലെയും താടിയിലെയും മുടികൾ അങ്ങനെ തന്നെ നീളത്തോടെ പറഞ്ഞു വീണാൽ അത് മുറി മുറിയാത്ത മുടികളാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടും സിഹ്റു വരെ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നഖം വെട്ടിയാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ സുന്നത്തനുസരിച്ച് അത് അലക്ഷ്യമായി അവിടെയും ഇവിടെയും ഇടാതെ അതിനെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് മറക്കുക ആരും കാണാത്ത സ്ഥലത്ത് നഖം വെട്ടുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ കഷ്ണങ്ങളായി വെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബാർബർ ഷോപ്പിലും മറ്റൊക്കെ പോയിട്ട് താടിയും മുടിയൊക്കെ നന്നാക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അത് പ്രശ്നമല്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പേടിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം നമ്മുടെ മുടികൾ കഷ്ണം കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് അവർ വെട്ടിയിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മുടി പറഞ്ഞു വീഴുന്ന സമയത്താണ് തല വാരുമ്പോഴും താടി വാരുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു വീഴുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് അലക്ഷ്യമായി ഇടുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ബുദ്ധിമുട്ടായേക്കാം എല്ലാവർക്കും ആകുമെന്നോ അങ്ങനെ ആളുകൾ അത് പെറുക്കിയെടുക്കാൻ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹബീബായ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ല അള്ളഹി വല്ല മതങ്ങൾക്കെതിരെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടൊക്കെ പലതും സാധിക്കും അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഇടയിൽ വെച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്
അങ്ങനെ ഈ ജൂത പയ്യൻ കൈമാറിയ ഈ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ ശരീരഭാഗങ്ങളെ ലബീദുമുനുൽ അഴസമും അവന്റെ സഹായികളായ അവന്റെ പെൺകുട്ടികൾ മക്കൾ ഒമിൻഷദ്രിൻ നഫാസാത്തി എന്ന് സൂറത്തുൽ ഫലത്തിൽ പറയുന്ന നഫാസാത്ത് കൊണ്ട് ഊതുന്ന സ്ത്രീകൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വിശദീകരണം ഇൻഷാല്ല വഴിയെ പറയാം അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇയാളുടെ പെൺമക്കളായിരുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെ അവർ ചേർന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങൾക്കെതിരെ സിഹർ ചെയ്തിട്ട് ബിർ അരീസ് എന്ന് പറയുന്ന മദീനയിലെ ഒരു കിണറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർ അതിനെ നിക്ഷേപിച്ചു നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങൾക്ക് ശാരീരികമായ അസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഒരു റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ആറുമാസക്കാലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് ശാരീരികമായ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചു എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന് പല ഹിക്കുമത്തുകളും അതിലുണ്ട് ഇൻഷാല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം അങ്ങനെ ഇത്രയും കാലം അള്ളാഹുവിന് ഹബീബ് പ്രയാസം സഹിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യൂദന മലക്ക് ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇറങ്ങിയിട്ട് അതിന് പരിഹാരമായിട്ട് ഓതിക്കൊടുത്ത സൂറത്തുകളാണ് സൂറത്തുൽ ഫലക്കും സൂറത്തുൽ നാസും അത് ചെല്ലിയപ്പോഴ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങൾ ആ പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാവുകയും ശത്രുക്കളുടെ ആ സ്വപ്നം പൂവണിയാതെ പോവുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു താല നബി തങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ആഴ്ചാഭിവിയത്ത് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഉറങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അല്ല ഉറക്കിന്റെയും ഉണർവിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് അത്താഹു മലക്കാനി രണ്ടു മലക്കുകൾ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങളെ സമീപിച്ചു ഒരാളുടെ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ തലയുടെ ഭാഗത്തും അല്ല അഹർജിലേഹി കാലിന്റെ അരികിലും ഇരുന്നു അങ്ങനെ കാലിന്റെ അരികിൽ ഇരുന്ന മലക്ക് തലയുടെ ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന മലക്കിനോട് ചോദിച്ചു മാ ഷെക്കുവ എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുഖം കാൽ തലയുടെ ഭാഗത്തുള്ള മലക്ക് പറഞ്ഞു അസിഹ്റു സിഹ്റു ബാധിച്ചതാണ് കാല മം ഫലബിഹി ആരാ അത് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന് കാല മറ്റേ മലക്ക് പറഞ്ഞു ലബീദുബുനു ലബീദുബുനു അസം അൽ യഹൂദി ജൂതനായ അസമന്റെ പുത്രനായ ലബീദ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാല ഫൈന സന സിഹ്റ എവിടെയാണ് അത് ചെയ്തത് കാല ഫി ബിരി കഥ വക്കഥ ഇന്നാലിന്ന കിണറിൽ ഫി ബിരി കഥ ഇന്നാലിന്ന കിണറിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് അത് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക കാല ഫമാദ വാഹു എന്താണ് അതിന് പ്രതിവിധി അതിന്റെ മരുന്ന് എന്താണ് കാല മലക്കു പറഞ്ഞു ആ കിണറിന്റെ അരികിലേക്ക് പോവുക എന്നിട്ട് അതിലെ വെള്ളം വറ്റിക്കുക അങ്ങനെ വെള്ളം കൂരി വറ്റിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പാറക്കല്ലിന്റെ അരികിലെത്തും ഒരു കല്ല് ദൃശ്യമാകും ഫൈദാറ ആഹ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫല്യക്കലഴഹ അത് പൊക്കിയെടുക്കണം പറിച്ചെടുക്കണം ഇന്ന തഷ്ടഹ കൂബ കൂബ ഒരു ഓഹവ കൂസുൻ ഒരു കോപ്പ ഒരു കപ്പ് അതിനിടയിലുണ്ടാകും അടിയിലുണ്ടാകും സക്കത്ത് ഒഴുനുക്കുഹ അതിന്റെ കഴുത്ത് ഒടിഞ്ഞ മുറിഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പം തകരാറ് പറ്റിയ ഒരു കോപ്പ ഒഫിൽ കൂബത്തി വത്രൂൻ ഫിഹി ഇഹിദാശ്ര തഴുക്കുത മഹ്റൂസ തമ്പിൽ ഇബ്ര് അതിനുള്ളിൽ ഒരു ചരടുണ്ടാകും അതിൽ പതിനൊന്ന് കെട്ടുകളും ഉണ്ടാകും ഓരോന്നിലും സൂചി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കുത്തിവെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സൂചി കയറ്റി കെട്ടിയ പതിനൊന്ന് കെട്ടുകളുണ്ടാകും അതിനെ ഫയഹരി കുഹാ ബിന്നാർ തീയിലിട്ട് കരിച്ചു കളയണം ഫയബ്ര ഉൻഷ അള്ളാഹു താല അത് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് തീയിലിട്ട് കരിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വേണ്ടുക കൊണ്ട് മാറുന്നതാണ് 
എന്നീ മലക്കുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഫസ്തൈഖ് അല്ല അലഹി സ്വലാം നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങൾ പുറത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുകയും അല്ലെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നബി തങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരികയും വക്കത് ഫഹിമ മാക്കാല ആ മലക്ക് വിശദീകരിച്ച് റസൂറുള്ള പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ എന്നാണ് ആ രിവായത്തിലുള്ളത് വേറെ ഒരു രിവായത്തിൽ കാണുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മൂന്ന് പേരെ പറഞ്ഞയച്ചു എന്നാണ് ആ മൂന്നാളുകളും കൂടി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു ആ സാധനം പുറത്തെടുത്തു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു വിട്ടത് ഒന്ന് സെയ്ദിൻ അലീബിൻ അബി താലിബ് അലി അള്ളാഹു താല അൻഹു മറ്റൊന്ന് സെയ്ദിൻ സുബൈർ ബുൻ അൽ അബ്ബ അഷ്റത്തുൽ മുബിസ്രീങ്ങളിൽ പെട്ട മഹാൻ മറ്റൊന്ന് സെയ്ദിൻ അമ്മാർ റലി അള്ളാഹു താല അൻഹു പാവപ്പെട്ട സഹാബികളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട മഹാനായ അമ്മാർ തങ്ങൾ യാസിർ എന്നവരുടെ പുത്രൻ അമ്മാർ ബുനി യാസിർ ഫനസഹു മാ അൽ ബിയർ ആ കിണറിലെ വെള്ളം അവർ തേവി വറ്റിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അത് ഈ മൈലാഞ്ചി വെള്ളം പോലെ ചുവന്ന വെള്ളമായിട്ടുണ്ട് രക്തവർണമായിട്ടുണ്ട് സുമ റഫാഹു റാഴൂനത്തുൽ ബിയറി വഹിയ സഹ്രത്തുല്ലത്തി തൂളഫി അസ്ഫലിൽ ബിയർ റാഴൂനത്തുൽ ബിയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ പാറയ ഒരു പൊക്കി അത് കിണറിൻ്റെ അടിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടാറുള്ള ഒരു കല്ലാണ് കിണറിൻ്റെ അടിയിൽ ചെളിയ മറ്റൊക്കെ പുരളുന്നതിന് മറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് കിണറിൻ്റെ അടിയിൽ വിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെക്കുന്ന സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു കല്ല് അങ്ങനെ അവരതിന് പൊക്കി ഫഹ്റൂമിൻ തഹ്തിഹൽ അസ്നാന ഈ പല്ലിൻ്റെ ചീർപ്പിൻ്റെ പല്ലുകളെ അവർ അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തു ഒമാഹ വത്രൂൻ കൂടെ ഒരു ചരടും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പതിനൊന്ന് കെട്ടുകൾ കെട്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊക്കെ സൂചി കുത്തിവെച്ചിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു മഹ്റൂസത്തമ്പിൽ ഇബർ ഫജാ ഉബിഹൻ നബിയ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അങ്ങനെ അവരതുമായിട്ട് റസൂറുള്ള ഹലറത്തിൽ വന്നു ഫജാല യക്ര ഉൽ മുഅ്വിദത്തൈന് അലൈഹ അള്ളാഹുവിൻ ഹബീബ് സൂറത്തുൽ ഫലക്കും സൂറത്തുൽ നാസും ഓതി ഫക്കാന കുല്ലമ കറ ആയത്തൻ ഇൻ ഹല്ലത്തു ഉക്കുദത്തുൻ അള്ളാഹുൻ ഹബീബ് ഓരോ ആയത്തുകൾ ഓതുമ്പോൾ അവിടുത്തെ അമാനുഷികത നോക്കണം അത്ഭുതം ഈ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളിലെയും ഓരോ ആയത്തുകൾ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ആ ചരടിൻ്റെ ഓരോ കെട്ടുകളും ഇൻഹല്ല എന്നാണ് സ്വമേധയാ അഴിഞ്ഞഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കണ്ടു വജദ അലഹി സ്വലാം ഹിഫത്തൻ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം മതങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിൽ ആശ്വാസം കിട്ടി ഹത്തൻ ഹല്ലത്തിൽ ഉക്കുദത്തുൽ അഹിറ അവസാനത്തെ കെട്ട് വരെ അഴിഞ്ഞു പോയി പിന്ത തമാമി സൂറത്തെയും രണ്ട് സൂറത്തുകളും പൂർണ്ണമായി ഓതിയപ്പോൾ ഫക്കാമ അലഹി സ്വലാം നിബിത്തങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് ശരീരത്തിന് വല്ല ഭാരവും പ്രയാസവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ട് സൂറത്ത് ഓതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിബിത്തങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓതിയത് അള്ളാഹുൻ ഹബീബ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ വലിയ കെട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് മോചിതനായി വന്നതുപോലെ കെട്ടി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ ആ കെട്ടഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുൻ ഹബീബ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ആ സമയത്ത് വജാല ജബ്രാഇൽ അലഹി സ്വലാം യക്കൂൽ മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ സമയത്ത് പറയാൻ തുടങ്ങി ബിസ്മില്ലാഹി അർക്കീക്ക വല്ലാഹു യശ്ഫീക്ക മിൻ കുല്ലിസൈ യുദീക്ക മിൻ ഐനിം വഹാസിദിൻ മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലഹി സ്വലാം റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങൾക്ക് ഇസ്തിർക്ക നടത്തി അതായത് മന്ത്രിച്ച് ഊതി കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഫലിത ജുവിസൽ ഇസ്തിർക്ക ഉബിമാക്കാനും ഇൻ കലാം ഇല്ലാഹി വലാം റസൂലിഹി റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ വാക്കോ അള്ളാഹുവിന് വചനങ്ങളോ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചെറു നിരോധിക്കാത്ത വാക്കുകളെ കൊണ്ടും വചനങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ മന്ത്രിക്കൽ ഇക്കാരണത്താൽ അനുവദനീയമാവുകയും ചെയ്തു ഈ അത്ഭുതകരമായ സംഭവം കണ്ടു നിന്ന സഹാബത്ത് മുസ്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അഫല നക്തുലുൽ ഹബീസ് അത് ദുഷിച്ച വ്യക്തിയെ ഞങ്ങൾ പോയി വധിക്കട്ടെ നബിയെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഫക്കാല അലഹി സ്വലാം നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അമ്മാനെ ഫക്കത് ആഫാനില്ല എന്നെ അള്ളാഹു താല സുഖപ്പെടുത്തിയില്ലേ ഇനി അതിന് പകരം ചോദിക്കാനൊന്നും പോണ്ട വാക്രഹു അൻ ഉസീർ അലൻ നാസി ഷറ ഞാൻ നാട്ടിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു നാശം ഒരു ഷെറിനെ ഇളക്കി വിടുന്നതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വെറുപ്പാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കൊലപാതകം നടന്ന ആ പേരിൽ ഒരു സിഹിറിൻ്റെ കാര്യം ചർച്ചയായി 
അതിൻ്റെ പേരിൽ പിന്നെ പ്രതികാരമായി അത് വലിയൊരു വിഷയമായി നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കണ്ട അപ്പൊ സ്വയം പ്രയാസം സഹിച്ചാലും ഫിത്തനകളിൽ നിന്ന് പരമാവധി ഓടി രക്ഷപ്പെടാനാണ് പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്ന ഒരു വലിയ അധ്യായം വലിയൊരു അധ്യാപനം ഹബീബ റസൂറുള്ളി സ്വല്ലു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു മാത്രല്ല ബി വി ആഴ്ച റബി അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് മാ ഗലിബൻ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം മലബൻ എന്തൊക്കെ നഫ്സിഹി കത്തു സ്വന്തം നഫ്സിന് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ചെയ്ത വ്യക്തിയെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവന് അതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഒരിക്കലും കോപിച്ചതായി കണ്ടിട്ടില്ല ഇല്ലായ്യക്കൂന ശൈയൻ ഹുവല്ല ഇല്ലായ്യക്കൂന ശൈയൻ ഹുവലില്ലാഹി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ ഒഴികെ ഫയബുലില്ലാഹി വയന്തക്കി അപ്പോൾ ദേഷ്യം വരും അത് സ്വന്തം നഫ്സിന് പേര് വേണ്ടിയല്ല അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ദേഷ്യം പിടിക്കുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു ഹബീബ് പ്രതികാര നടപടി ശിക്ഷാ നടപടി നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യും എന്നല്ലാതെ സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല മുമ്പ് ഞാനതൊരു ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തങ്ങളെ മദീനയിൽ നിന്നും മക്കയിൽ നിന്നൊക്കെ പല നിലക്കും ദ്രോഹിച്ചിട്ടും അബ്സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പുഞ്ചിരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് ശത്രുക്കളോടൊക്കെ കാരുണ്യം ചെയ്യുക പോലും ചെയ്തു പക്ഷെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധത്തിലോ ഇമാനുമായി ഇസ്ലാമുമായി ശരീരത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിലോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അപ്പുറ സൂറതാഹി തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം പ്രകൃതിയൊക്കെ മാറും കഴബയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടകത്തിന് കുടൽമാല ചാർത്തിയ ഏഴ് ആളുകൾ കുറേശി പ്രമുഖന്മാർ അത് അള്ളാഹുമായുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിൽ അഴിബാധത്തിനെയാണ് അവർ ഭംഗം വരുത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൂറുള്ളാഹി കാബയുടെ അരികിൽ ചെന്ന് അവർക്കെതിരെ ദ്വാഴ ചെയ്തു ആ ദ്വാഴ ചെയ്യപ്പെട്ട് ഏഴ് പേരും ബദ്രിൽ വളരെ നീചമായ രൂപത്തിൽ വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു മറ്റൊരു സമയത്ത് ഒരു യുദ്ധവേളയിൽ നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ അസ്ര നിസ്കാരം ശത്രുക്കളുടെ പേരിൽ വൈകി പോയപ്പോൾ അള്ളാഹുന്റെ ഹബീബ് അവർക്കെതിരെ മല അള്ളാഹു ബിയൂത്തഹും മുക്കുബൂറഹും നാറ അവരുടെ വീടുകളും ശ്മശാനങ്ങളും അള്ളാഹു താല തീയുകൊണ്ട് നിറക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു പ്രാർത്ഥന അവർക്കെതിരെ നടത്തി അതൊക്കെ അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഭംഗം വരുമ്പോഴും തകരാറ് വരുത്തുമ്പോഴാണ് സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ ചെയ്യാറില്ല എന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ആയിഷ ഹബീബ് അലി അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം ഏതായാലും ഇവിടെ നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേദനിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നത് ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സാധുക്കളായ നമ്മുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇവിടെ പല സംശയങ്ങളും വരും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംശയം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരിടത്ത് കാണാ സൂറത്തുൽ മാഇദയിലെ അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ ആയത്തിൽ വല്ലാഹു യാസി മുഖമിനാസ് അള്ളാഹു താല ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് നബിയെ തങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളും സംരക്ഷിക്കും എന്നിട്ട് നബി തങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സിഹർ ബാധിച്ചു ഒരു ഒരു പ്രബലമായ സംശയ മറ്റൊരായത്തിൽ കാണാമല്ലോ സൂറത്ത് പാഹയിലെ അറുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്തിൽ മുസാ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെതിരെ സാഹിര്യങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവതരത്തിലുള്ള അവരുടെ ഇടപെടലുകളും അവർ ചെയ്ത അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ മുസാ നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ ആ മാനുഷിക സിദ്ധി കൊണ്ട് നിഷ്പ്രഭമായി പോയ ആ സംഭവത്തെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് വല യുഫ്ലിഹു സാഹിർ വഹൈസ്വാത്ത സാഹിർ അവൻ ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ വിജയിക്കുകയില്ല സാഹിര്യങ്ങൾക്ക് വിജയമുണ്ടാകൂല അവർക്ക് പരാജയമേ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ലബീദ് ബുൽ ആസം എന്ന് പറഞ്ഞ യഹൂദി വിജയിച്ചില്ലേ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മുസാ നബിയുടെ ഒക്കെ ചെയ്തല്ലേ അള്ളാഹു ഹബീബിൻ അങ്ങനെ വന്നില്ലേ എന്ന ഒരു വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യം ഇൻഷാള്ള ചോദ്യത്തിന് മഹാന്മാരായ മാമിയങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോണത് മാത്രമല്ല മുഴുത്തലികൾ പോലെയുള്ള മുബുത്തദൈവങ്ങളൊക്കെ നബ്സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾക്ക് സിഹർ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നും അങ്ങനെ ബാധിക്കുക എന്നത് പിന്നെ അവിടുത്തെ നുബൂവത്തിൻ്റെ പവിത്രതയോട് എതിരാണെന്നും അതുകൊണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നും ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും ശരിയല്ല എന്നുമാണ് അവരുടെ വാദം അവരുടെ മറ്റൊരു വാദം നബിസ് അലൈഹി സ്വലം മതങ്ങൾക്ക് സിഹർ ബാധിച്ചു എന്ന് വന്ന
ഇതിന് മറുപടിയായി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഇമാമിയങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ സംഭവം ശരിയായി നടന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാഫിരിയങ്ങളുടെ വാദം ശരിയാണെന്ന് വരില്ല എന്തുകൊണ്ട് കാഫിരിയങ്ങൾ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്താണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ ഭ്രാന്തിൻ്റെ പേരിൽ സാധാരണ ഭ്രാന്തന്മാരൊക്കെ പലതും ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് പോലെ എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലാത്തനെ ഉത്സനയൊക്കെ എതിർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആാൻ എന്നുള്ള പേരിൽ പലതും ഇങ്ങനെ പ്രവചിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ആരാധിച്ച് അനുഷ്ഠിച്ചു പോകുന്ന ആചാരങ്ങളോടും ആരാധനകളോടൊക്കെ എതിരു നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള അവരുടെ വാദം ഇന്നൊക്കെ മജ്നൂൻ എന്ന് അവർ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞ ആ വാദത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ വന്ന ആശയങ്ങളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നീ ഭ്രാന്തനാണ് എന്ന് അപ്പോൾ ശത്രുക്കളുടെ ഉദ്ദേശം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്തായി കാണുക എന്നതാണ് ഭ്രാന്തായി കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടുത്തെ ബുദ്ധിക്ക് തകരാറ് സംഭവിക്കുക എന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിനെ തൊട്ട് നിമിത്തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ വഴികൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അക്ഷരപ്പിശകോ വാക്കിൽ തകരാറോ ആശയത്തിൽ വ്യത്യാസമോ വ്യതിയാനമോ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് വന്നിട്ടുണ്ട് റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങൾക്ക് എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ വാദം ആ വാദം ശരിയാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ലബീദുബുനുൽ ആസം എന്ന് പറയുന്ന കൊടിയ തമ്മാടി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തത് ആ ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിഭ്രമം സംഭവിക്കണം അങ്ങനെ ഭ്രാന്തനായി നടക്കുന്നത് ആളുകൾ കാണണം കണ്ടോ കണ്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ലേ ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞതൊക്കെ ഭ്രാന്തിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നാലാൾ കാണാൻ തന്നെ സംഭവം ശരിയായില്ലേ എന്നുള്ള അവരുടെ ആ വ്യാമോഹം അത് നടപ്പിലാവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ലബീദ് ഈ ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്തത് പക്ഷെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തോഫിയക്കോടുകൂടി അവരുടെ സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞില്ല അവർ ലിബ്യരായി പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാലും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലാം മതങ്ങൾക്ക് ചിലതൊക്കെ സംഭവിച്ചില്ലേ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലാം മതങ്ങളുടെ നുബൂവത്തിനോ അവിടുത്തെ ബുദ്ധിക്കോ തകരാറ് വരുന്ന രൂപത്തിൽ വല്ലതും ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ അവിടുത്തെ ദഴവത്തിനോ അവിടുന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കോ അത് വിഘാതമായി വരികയുള്ളൂ ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു ശൈത്താനിനോ ഒരു ജിന്നിനോ ഒരു ഇഫ്രീത്തിനോ ഒരു ഇൻസിനോ ഒരു ശത്രുവിനോ ആർക്കും ഹബീബ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളെ തൊടാൻ കഴിയില്ല അവിടുത്തെ നുഭവത്ത് തകർക്കാൻ ആരെക്കൊണ്ടും കഴിയില്ല അവിടുത്തെ ബുദ്ധിക്ക് എന്തെങ്കിലും തകരാറ് സംഭവിപ്പിക്കാൻ ലോകത്തൊരു ശക്തിയെ കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു യാസിമുക്ക് ഇങ്ങനെ നാസി അള്ളാഹു തങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞതിനർത്ഥം സാഹിറിന്റെ ഉദ്ദേശം നടപ്പിലാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞത് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ പേരിൽ അവരെന്തുദ്ദേശിച്ചോ അത് നടപ്പിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ മാനുഷികമായ രൂപത്തിൽ അഷ്റഫ് ഉൽ ഖലഖിന് രണ്ട് പരിഗണന ഉണ്ട് ഒന്ന് അവിടുന്ന് പിന്നെ ലാഹിറിൽ നോക്കിയാൽ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അവിടുത്തെ സ്ഥാനവും മഹത്വം നോക്കിയാൽ അവിടുന്ന് ഒരു അസാധാരണത്വമുള്ള മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ അഹ്ലുസുന്നത്തിൻ്റെ അക്കീത പ്രകാരം അംബിയ മുർസലീങ്ങൾക്ക് മാനുഷികമായ പ്രയാസങ്ങളും മാനുഷികമായ അവസ്ഥകളും സ്വഭാവങ്ങളും ശാരീരികമായ അവരുടെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നടക്കാമെന്നാണ് ഉദാഹരണം വിവാഹം ശാരീരികമായിട്ട് ഭാര്യമാരുമായിട്ട് വേഴ്ച നടത്തൽ കുട്ടികളുണ്ടാവൽ അതേമാതിരിയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ കാഷ്ടിക്കൽ മൂത്രിക്കൽ ഇതൊന്നുമില്ലാത്തവരാണ് അംബിയ മുർസ്ലീങ്ങൾ എന്നല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ മാനുഷികമായ പരിഗണന വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ അഷ്റഫുൽ ഖലഖിന് ദറജ വർദ്ധിക്കാനും അള്ളാഹുവിന് ഒരു അടിമയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അള്ളാഹു താഴ ചിലപ്പോൾ ചില ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ കൊടുത്തേക്കാം അമ്മൽ ഇളറാറു ബിഹിമിൻ ഹൈസു ബഷരീയത്തുഹു വദനുഹു ഫലാ ബുഴുദഫിഹി ഒരു മനുഷ്യനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശരീരമാണ് എന്ന നിലക്ക് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളിൽ പ്രയാസമുണ്ടാകുന്നതിൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല പ്രവാചകനാണ് എന്ന ഭാഗത്തിലൂടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒന്നും റസൂറുള്ളാഹി ഉണ്ടായിട്ടില്ല മനുഷ്യനാണെന്ന ഭാഗത്തിലൂടെ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് 
കാരണം മാനുഷികമായ പ്രയാസങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാകാം നിന്റെ സിഹത്തി ആരോഗ്യമുണ്ടാകാം വൽ മറലി രോഗമുണ്ടാകാം വൽ മൗത്തി മരണം സംഭവിക്കാം വല്ല അക്കിലി ഭക്ഷിക്കാം വിശ്രുതി കുടിക്കാം അതേമാതിരി ഫദുലാത്തി അതായത് ഈ മ്ലേച്ഛകരമായ ശരീര ശാരീരിക അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ മലമൂത്രം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പുറത്തേക്ക് വിസർജിക്കാം അതിനൊന്നും തെറ്റില്ല അത് കേടല്ല റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അള്ളാഹു താല റസൂർ അള്ളാഹിയെ സംരക്ഷിക്കും എന്ന് വെച്ച് റസൂർ അള്ളാഹ്ക്കും പ്രതിഫലം കിട്ടാനും മറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല കാരണം റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ഉഴുതി യുദ്ധത്തിൽ അവിടുത്തെ മുൻപല്ല് കുട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ വിരല് ഇന്ന് രക്തമൊഴുകിയ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചു എന്നത് ഒരിക്കലും അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിനോ പ്രവാചകത്വത്തിനോ എതിരല്ല എന്നുള്ളതാണ് അഹ്ല സുന്നത്തിന്റെ അക്കീതയായി മഹാന്മാരായി ഇമാമിയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്നാലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സില് വല്ലാഹുമുഖമൻ നാസ് എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു താഴെ കാക്കുന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അള്ളാഹ് അതൊക്കെ കാത്തൂടെ കാക്കാലോ മൽഹിക്കുമത്തുലാം പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ റസൂർ അങ്ങനെ വന്നതിൽ ഒരു ഹിക്കുമത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടാവുമല്ലോ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് ആ ശത്രു ചെയ്ത ശത്രുതയെ അവനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് റസൂർ അള്ളാഹി എന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ എന്താ അള്ളാഹ്ക്ക് കഴിയില്ലേ പടച്ചെറുപ്പൻ എന്താ കുതിരത്തില്ലേ അള്ളാഹു സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസമെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന് ഹബീബിന് ഉണ്ടായത് എന്ന് വീണ്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഹിക്കുമത്തിനെ കുറിച്ച് മഹാന്മാരായ ഇമാമിയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മറുപടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ ഹിഫ്റ്റി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി തങ്ങൾ തന്റെ തഫ്സീർ റോഹുൽ ബയാനിന്റെ പത്താമത്തെ ജുസിന്റെ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിപരമായിട്ട് തോന്നിയത് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അൽ ഹിക്കുമത്തു ഫീഹി അബ്ദലാലത്തു അല സിദുഖി റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏതായാലും നടന്നിട്ടില്ല അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിനെ ഭ്രാന്താക്കലും അവർ പറഞ്ഞ ആ വാദത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ തെളിവ് ജനമധ്യത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കലായിരുന്നു അത് നടന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിന് ചില പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലും അവിടുത്തെ വൈവാഹിക ബന്ധത്തിൽ പോലും ചില പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അവിടുന്ന് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസം ഉണ്ടായതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഹിക്കുമത്ത് എന്താണ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയ്യുദന റസൂർ അള്ളാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളെപ്പറ്റി ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പിഴച്ച വാദം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പ്രവാചകനല്ല അവിടുന്ന് ഒരു സാഹിറാണ് എന്നായിരുന്നു റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങൾ സിഹിർ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്നുള്ളൊരു വാദം അഷ്റഫുൽ ഖലത്തിനെതിരെ ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സാഹിർ ചെയ്ത സിഹിറിന്റെ പരിണിത ഫലം നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളിൽ ഉളവാകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു സിഹിറും കഹാനത്തുമാണ് അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതുമെങ്കിൽ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നല്ലോ കാരണം ഒരു സാഹിറിനറിയാം തനിക്ക് വരുന്ന സിഹിറിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ മറുമരുന്ന് എന്താണെന്നും അതിന് തിരിച്ചു ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണെന്നും അതെങ്ങനെ തിരിച്ചു വിടേണ്ടതെന്നും അതിനെങ്ങനെയാണ് നിഷ്പ്രഭമാക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഒരു സാഹിറിനറിയാം പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന് ഹബീബ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ചിന്തിക്കാത്ത ആളാണെന്നും സിഹിറിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു നിലക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ആളാണെന്നും ഉള്ളതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവായിട്ടാണ് ഹബീബ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയൊരു പ്രയാസം അതിൻ്റെ ഒരു അടയാളം അള്ളാഹു താല കാണിച്ചു കൊടുത്തത് സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രകടമാകുന്ന അമാനുഷിക സിദ്ധികളാകുന്ന ജിസത്തുകൾ അത് സിഹിറിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു സിഹിർ റസൂറുള്ളാക്ക് വരുന്നത് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് തടയാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാവൂലായിരുന്നല്ലോ മാത്രല്ല അത് തിരിച്ചറിയാനും സാധിക്കുമായിരുന്നല്ലോ അപ്പോ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഈ മുഴുജാത്തുകളോ അവിടുന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ആയത്തുകളോ അത് ഇനി ഈ വകുപ്പുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തതും അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമും അവന്റെ കുതിർത്തുമാണ് എന്നതിനുള്ള തെളിവാ
അതിന്റെ ദർജയും ഫതിലൊക്കെ നബി തങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നതിന് പുറമെ ഒരു ഹക്കായ പ്രവാചകനാണ് നബി തങ്ങള് എന്നുള്ളത് വരുത്തി തീർക്കുക എന്നുള്ളത് ആണ് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങള് ആ വിഷയത്തില് നിന്ന് അള്ളാഹു താല സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ആയത്തിന് എതിരായിട്ടൊന്നും ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ലല്ലോ അള്ളാഹു താല സംരക്ഷിച്ചല്ലോ അള്ളാഹു അസിമുഖിമന സംരക്ഷിച്ചില്ലേ ശത്രുക്കളുടെ ആഗ്രഹം പോവാണെങ്കില്ല പിന്നെ ഈ രോഗം മാറാതെ നിന്നിട്ടില്ലല്ലോ അള്ളാഹു താല തന്നെ മലായിക്കത്തിന് വിട്ടിട്ട് അതിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു അഷ്റഫ് ഉൽ ഹക്ക് സ്വഹാബത്തിനെ പറഞ്ഞേച്ച് ആ സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിന് കരിച്ച് കളയുകയും ചെയ്തു അതിൽ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ഹബീബ് മോചിതനായി മാത്രമല്ല ലോകാവസാനം വരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് മുഴുവനും ഇത്തരം പ്രയാസങ്ങളും ഷറുകളും വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സുഹൃത്തുകൾ പാരായണം ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണപാഠം ഇതിലൂടെ ലോക സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ അള്ളാഹു താല വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് ചെറിയ രൂപത്തിൽ വിശദീകരിക്കാനുള്ള കാര്യം ഇനിയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നീണ്ടുപോകുമെന്ന ഭയമുള്ളതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇൻഷാ അള്ള ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഇൽമ് നാഫിയാക്കി തെരുമാറാവട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ആശയങ്ങളെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അള്ളാഹു താല നമുക്കൊക്കെ തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ ആമീനി റബ്ബുൽ ആലമീൻ വാഹുറാൻ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വരക്കാ